வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸோ பார்ட் ஒன்ல வந்து நம்ம நிறைய புக்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து மீதி இருக்க புக் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் அண்ட் அதுல முக்கியமா இந்த புக்கு நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சத்தை வந்து நான் பார்ட் ஒன்ல சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இதுல வந்து வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி ஒய் ஐ லைக் பயோ அப்படின்னு இதை எழுதி வச்சிருக்கேன் அது என்ன கிரிஞ்சா எழுதி வச்சிருக்கேன் ஸோ அது என்ன கிரிஞ்ச் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம லாஸ்டா பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மீதி இருக்க புக்கை பத்தி பார்க்கலாம் வாங்க போறோம் எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸோட பாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸோட கொஸ்டின்ஸோட கம்பைலேஷன் வந்து எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது எகெய் நம்ம ஒரு ஹிஸ்டாலஜியோட ரெக்கார்ட் நோட் பியூட்டிஃபுல்லா இல்ல ஐநோ இந்த கலர்ஸே வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் இந்த சைன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் வரையும் போது ரொம்ப கல்பா இருக்கும் பட் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சர்ஜரி மணிப்பால் மேனுவல் ஆஃப் சர்ஜரி இது ஆக்சுவலி புக்கா அப்படின்னு கேட்டாதீங்க இது புக் இல்லை இது வந்து மேனுவல் இதுல கொடுத்துருக்காங்க மேனுவல் ஸோ இது வந்து ஒரு ஷார்ட்டர் வேர்ஷன் மாதிரி தான் பட் இது இதுல தான் நான் படித்தேன் நான் வந்து இதுக்குன்னு பெருசா புக் எல்லாம் வாங்கலை இதுல தான் படித்தேன் நான் இது எங்களோட ஜென்ரல் சர்ஜரி புக் ஐ மீன் ஜென்ரல் சர்ஜரியோட கொஸ்டின் பேப்பர் பழைய பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ இதுல வந்து டென் மார்க் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் தி ஈட்டியாலஜி கிளினிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பிரைமரி தைரோடாக்சிகோசிஸ் பிரைமரி தைரோடாக்சிகோசிஸ் பத்தி நம்மளுக்கு வந்து டென் மார்க் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் தி இண்டிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷனோட இண்டிகேஷன்ஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் and define a massive transfusion and its complications so blood transfusion pathi in note 10 mark ketukanga philips philips vandu idu dental materials parsia din kettinga parsirken idu illendu padikiradha vera nam vandu innor book kamsha illaya so adha padikiradha vandu jaasti and main irukkile main general medicine amma டேவிட்சன் ஸோ இந்த புக்கு வந்து வாங்கும் போது இவ்வளோ பெரிய புக்கு நம்ம படிக்க வா போகிறோம் எதுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு தான் வாங்கினேன் ஆனால் வந்து நான் தேர்ட் இயரில் இந்த புக்கை படித்ததை விட நான் இப்போ தான் இந்த புக்கை நிறைய படிக்கிறேன் அதுதான் ஃபேக்ட் நம்ம தேர்ட் இயரில் இதை இந்த புக்கை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு மயக்கம் வந்துடும் ஸோ இது வந்து நான் செகண்ட்ஸில் தான் வாங்கினேன் இந்த புக்கை நீங்கள் வந்து ஒரிஜினலில் வாங்கினீங்கன்னா கட்டுப்படி ஆகாது ஸோ அதனால் நான் செகண்ட்ஸில் தான் வாங்கினேன் இந்த புக்கை இந்த புக்கை வந்து சூப்பராக்கும் இது ஆக்சுவலி நான் ப்ராஸ்ட வந்து எங்களோட தீபக் நல்லசாமியில படிக்கிறத விட எங்க மேம் வந்து சூப்பரா எடுப்பாங்க ஸோ அவங்களோட நோட்ஸ் தான் வந்து மெயினா எனக்கு காப்பாத்துச்சு ப்ராஸ்டவை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் இந்த புக்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு பட் மெயினா நான் வந்து என்னோட நோட்ஸ் வச்சு தான் படிச்சேன் ப்ராஸ்டவுக்கு எங்க மேம் வந்து பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லித்துருவாங்க ஸ்ரீதேவி மேம் சூப்பரா சொல்லித்துருவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பீரியாட்ரிக் டென்டிஸ்ட்ரி ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு அதே தான் என்னன்னா எனக்கு பீரோல வந்து வைவா இருக்கும் ஸோ அந்த வைவா வந்து ஒரு ஒரு போஸ்டிங்கும் ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் வைவா கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த வைவாக்கு படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இந்த புக்கை வந்து நான் பயங்கரமாக படித்து இது வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் எம்எஸ் முத்து எம்எஸ் முத்து சரோட புக் இது அண்ட் இதுல ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கு இதுவும் டூ தௌசண்ட் செவனோட கொஸ்டின் பேப்பர் யாரும் டூ தௌசண்ட் செவன்ல கிளியர் பண்ணவங்க எனக்கு இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபைனல் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் டூ தௌசண்ட் செவனோட ஃபைனல் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல நம்மளுக்கு வந்து டிஃபைன் பல்ப் ஆட்டமி எக்ஸ்பிளைன் இன் டீடைல் தி ப்ரொசீஜர் ஃபார் பல்ப் ஆட்டமி அண்ட் பல்ப் ஆட்டமி மெடிக்கே மெடிக்கமெண்ட்ஸ் யூஸ்ட் இன் டெசிடுவேஸ்ட் டூத் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு டென் மார்க் அண்ட் இன்னொரு டென் மார்க் வந்து 
enumerate and discuss various non pharmacological behavior management technique in pediatric dentistry so idu rendu na vandu 2007 la final year question paper idha so palaya question paper la vandu romba important ana palaya question papers la iruka questions ah vandha neenga thirumbi thirumbi padichinga appadina aduve vandu ungaloda book ah fulla cover pannirum so adoda compilation la enga irukum appdi pathina like ella subjects ku like ella year ku ella subjects ku ella question papers oda past 10 years question papers oda questions oda compilation vandha enga kadaikum appdi pathina telegram la mokka doctor oda page irukku so andha telegram mokka doctor page la எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் அந்த டெலிகிராம் பேஜில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா புக்ஸ்லேருந்து கொஷின் பேப்பர்ஸ்லேருந்து ஆன்சர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஆர்த்தோ புக் பாலாஜி எஸ்ஐ பாலாஜி எஸ்ஐ பாலாஜி சாரோட புக் இது ஸோ இதில் வந்து இது வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு ஆர்த்தோ கொஞ்சம் பிடிக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ்லாம் வந்து நிறைய இருக்கும் இதில் இதை வந்து இங்கே ஸ்கேல் வச்சு இங்கே மெஷர் பண்ணுங்கள் இது இங்கே மெஷர் பண்ணுங்கள் இது வந்து இப்படி பாருங்கள் கான்கேவா கான்வெக்ஸான்னு பாருங்கள் ஸோ இட் இஸ் லைக் ப்ரொஃபைலில் நம்ம வந்து ஒரு ஒருத்தவங்களோட ஈஸ்தட்டிக்கை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கும் போது இட் இஸ் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைங் ஜாப் ஸோ அதோட ரிசல்ட் வர்றதுக்கு லேட் ஆனாலும் அந்த ரிசல்ட்டை பார்க்கும் போது நமக்கு வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பெரியோடாண்டாலஜி ஸோ பெரியோவில் வந்து நான் வந்து கரஞ்சா படித்தேன் ஸோ இந்த கரஞ்சா வந்து அந்தந்த நோட்ஸ் வந்து அங்கங்க இருக்கு ஸோ இப்படி ஒரு 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 டாபிக்குக்கும் வந்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இது ஆக்சுவலி ஸ்டேஜஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்ஜுரி அப்புறம் ரிப்பேர் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஸ்டேஜஸ் டென் மார்க்ஸ் மாதிரி டென் மார்க்ஸ் ஒரு நோட்ஸ் இது ஆக்சுவலி ஒரு டென் மார்க்குக்கு என்னென்ன முக்கியமாக எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்ஸ் இது ஸோ நைஸ் இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஒரு ஒரு நோட்ஸையும் வச்சு ஒரு வீடியோ போட்டுலாம் பெரியவுக்கு வந்து கரஞ்சா ஸோ நெக்ஸ்ட் ரேடியாலஜி ரேடியாலஜி வந்து ஸ்டாச்சி ஒயிட் ஒயிட்டோட புக் ஓரல் ரேடியாலஜி ஸோ இந்த புக் வந்துட்டு இதுவும் இதுல தான் நான் படித்தேன் நான் ஆக்சுவலி ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு ஒரு புக்கு தான் வாங்குறேன் அந்த ஒரு ஒரு புக்கில் தான் படிப்பேன் ஸோ ஒரு சிலதுக்கு மட்டும் ரெண்டு மூணு புக்கு வாங்குவேன் அதில் ஏதாவது ஒன்றில் தான் படிப்பேன் ஸோ இதில் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னா நான் ஒரு புக்கு படித்து ஒரே புக்கை மட்டும் படித்து வாங்குகிற மார்க் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது என்டோ மட்டும் நான் கிட்டத்தட்ட மூணு புக்கோ இல்லை நாலு புக்கோ பார்த்து படிச்சிருக்கேன் பட் அதில் தான் வந்து நான் ஃபைனல் இயரில் கம்மியாக மார்க் வாங்கினேன் அது ஏங்கிறத பார்க்கலாம் என்னென்ன புக் படிச்சுங்கிறத பார்க்கலாம் ஹே என்னோட ரேடியோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் என் ஃபால்ட்டி ரேடியோகிராஃப்ஸ் எல்லாத்துலேயும் நம்ம ப்ரௌன் ப்ரௌன் வந்திருக்கோம் ஆயிடுச்சு ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபால்ட்டி ரேடியோகிராஃப் வீடியோ போட்டுருவோமா இவங்க பாதி கீழே பாதி எக்ஸ்போஸ் ஆகலை பாருங்கள் ஸோ இதுதான் ஃபால்ட்டி ரேடியோகிராஃப் கீழே ஹாஃப் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகலை ஸோ மேலே மட்டும் பல் மட்டும் வந்திருக்கும் ஸோ இட்ஸ் அ ஃபால்ட்டி ரேடியோகிராஃப் இதில் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஃபுல்லாகவே போயிடுச்சுங்க இது இது வந்துட்டு இதுலேயும் ஏதோ பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏதோ கிராஸ் எடுத்து வச்சுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இது வாங்க இதுவும் வந்து மேலே எக்ஸ்போஸ் ஆகல கீழே மட்டும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுவும் அப்படி தான் இருக்குது இது எல்லாமே ஃபால்ட்டி ரேடியோகிராஃப்ஸ் ஸோ ஓகே ஃபால்ட் வாட்டர் ஃபார்ட்டி ரேடியோகிராஃப்ஸ் வாட்டர் வந்து ஆக்சுவல் ரேடியோகிராஃப் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு வீடியோ போடலாம் ஸோ இதை வந்து எப்படி ப்ரிஃபர் ஐ மீன் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்மளோட இந்த ஜிப்லாக் கவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஜிப்லாக் கவர்ஸில் போட்டு வச்சிங்கன்னா எதுவும் ஆகாது அப்படி இல்லைன்னா வந்து என்வலப் மாதிரி இருக்கும்ல குட்டி குட்டி என்வலப்ஸ் அந்த ப்ரௌன் ப்ரௌன் கவரில் ஒரு என்வலப் இருக்கும் அந்த என்வலப்பை போட்டு வச்சாலும் எதுவும் ஆகாது இது ஆக்சுவலி மெயினாக நீங்கள் ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சிங்கன்னா எதுவுமே ஆகாது அப்படியே இருக்கும் நோட்ஸ் சரி நோட்ஸ் மட்டும் ஆக்சுவலி ஒரு கவர் ஃபுல்லாக இருக்கு இது நான் வரேன் கடைசி வரேன் ஸோ பப்ளிக் ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரி வந்து நம்ம ஷோபன் பீட்டர் ஷோபன் பீட்டர் புக்கில் தான் படிச்சிருக்கோம் இதுவும் வந்து கண்ணாப்பினால் கிழிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா எங்கள் மேம் வந்துட்டு டெஃபினேஷன் படி 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 படின்னு போட்டு புக்கை கிழிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு படிக்க வச்சிட்டாங்க வந்து நோ கமெண்ட்ஸ் மே பப்ளிக் ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரி பிடிச்சவங்க வந்து கண்டிப்பாக படிச்சிருவீங்க பட் நமக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் பிடிக்கல நான் படித்த நேரத்தில் எனக்கு பப்ளிக் ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரி அவ்வளோவா பிடிக்காது ஏன்னா ரொம்ப 
வேகா இருக்கும் ஸோ அதனால படிக்க மாட்டேன் பட் ஆக்சுவலி அந்த நான் அந்த டேவிட்சன் சொன்ன இல்லைங்களா ஸோ டேவிட்சன் மாதிரி இது ஒரு புக்கு டேவிட்சனும் வந்து நான் ஃபைனல் இயர் முடிச்சக்கு அப்புறம் தான் அதை நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தேன் அதே மாதிரி ஷோவன் பீட்ரும் வந்து நான் வந்து ஃபைனல் இயர் முடிச்சக்கு அப்புறம் தான் நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தேன் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்துச்சு இப்போவும் வந்து எனக்கு பப்ளிக் ஐடென்டிசி இப்போ பிடிக்கும் அப்போ பிடிக்கல ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்டுடிவெண்ட் ஆ எஸ் ஸ்டுடிவெண்ட் நம்ம என்டோ என்டோ ஸ்டுடிவெண்ட் டென்ட் ஆப்ரேட்டிவ் டென்டிஸ்ட்ரி இது இதை படித்தேன் அதுக்கப்புறம் கிராஸ்மேன் கிராஸ்மேன் புக்கு ஃபுல்லாக படித்தேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கோபி கிருஷ்ணா ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி நான் படித்தேன் இது மூணுத்தையும் படித்தேன் மூணுத்தையும் படித்துமே எண்டோவில் தான் நான் கம்மி மார்க் ஸோ இதில் என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ புக்கு படிக்கிறோங்கிறது முக்கியம் இல்லை என்ன படிக்கிறோங்கிறது தான் முக்கியம் நம்ம அதை எப்படி படிக்கிறோங்கிறது தான் முக்கியம் அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது தான் முக்கியம் ஓரல் மெடிசின் ஓரல் மெடிசினுக்கு வந்து பர்கெட்ஸ் ஸோ இந்த புக்கு வந்து இந்த புக்கும் நம்மளோட ஷேஃபர்ஸ்லேருந்தும் படித்தேன் ஓரல் மெடிசினுக்கு ஸோ இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஆ நம்மளோட சர்ஜரி வந்து எஸ் எம் பாலாஜி அதுக்கப்புறம் மெலாமெட் மெலாமெட் ரெண்டு புக்கு இருக்கும் ஒன்று வந்து அனஸ்திஷாவுக்கு ஒன்று தனியாக இருக்கும் சர்ஜரிக்கு ஒன்று தனியாக இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டு தான் மெயினு ஏன்னா எனக்கு வைவா வந்து பயங்கரமாக கேட்டாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம எஸ் எம் பாலாஜி பத்தலை ஸோ அது தாண்டி நான் வந்து கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி படிக்க வேண்டியதாக இருந்தது அதனால் வந்து மெலாமெடும் வாங்கி அந்த மூணு புக்கையும் இப்போ உட்காந்து படித்தேன் ஸோ இந்த மூணு புக்கை படித்து தான் சர்ஜரி அண்ட் சர்ஜரி ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஃபைனலாக இந்த புக்கில் அப்படி என்ன தான் வந்து ஒய் ஐ லைக் பயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பென்சில் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து எந்த வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஒன் வந்து நான் டென்த்தா ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டூ எவ்வளோ ஆமாம் தேர்ட்டீனில் டென்த்து ஸோ டென்த்தில் வந்து தாட் ஆஃப் தி தாட் ஃபார் தி இயர் அப்படின்லாம் போட்டு எழுதி வச்சுருக்கேன் என் ஒரு நாலு பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் என்னென்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மெனி செல்ஸ் இன் ஆர் இன் ஆர் பாடி தென் ஹவு மெனி செல்ஸ் வில் பி ப்ரெசன்ட் இன் ஆர் ஹோல் வேர்ல்டு ஸோ வேர் ஒரு பாடிலேயே எவ்வளோ செல்ஸ் இருந்தால் இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ செல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்லாம் பயங்கரமாக யோசிச்சுருக்கேன் அண்ட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் ஸோ நம்ம பாடியில் மட்டும் இல்லை யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் முதற் கொண்டு ஆரம்பித்து நம்மளோட டைனோசர் வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ செல்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக யோசிச்சுருக்கேன் அண்ட் அதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு பயோ பிடிக்கும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கெலாம் வந்திருக்கேன் ஆக்சுவலி அது ரொம்ப கிரிஞ்சான ஒரு விஷயமாக இருக்குது இப்போ படித்து பார்த்தா ஹவ் ஆர் பிரெயின் ஒர்க்ஸ் நம்ம எதுவும் யோசிக்கிறோம் அந்த யோசிக்கிறது எப்படி யோசிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நான் உட்காந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக யோசித்தேன் how uh, it remembers things so namalukku epdi indha nyabam la irukku how we found uh, which part of our brain functions what job and the galathla enak vandhi moola irukku moola illa endha endha part endha endha vela seidhu abbingiradhu namakku theriyala adanal namu vandhi bio padikano appdinu mudivu panni vechirundiruken How tissues know to respond for the message from the brain? நம்ம பிரெயினில் வந்து இம்பல்சஸ் வருது இல்லையா ஸோ அந்த இம்பல்சஸ் வந்து இதை தான் சொல்லுது நம்ம கைக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம கைக்கு எப்படி தெரியும் எப்படி யோசிச்சிருக்கேன் பாருங்க நீங்களும் இந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் பட் இதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நோட்ஸ் தான் எழுதி வச்சுருக்கேன் அண்ட் மை பெஸ்டீஸோட பேர்லாம் எழுதி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதுதான் மெயின் ஆக்சுவலி இந்த புக்கில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்கில் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ சர்ஜரியோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸு இல்லை கேட்டால் வந்து எல்லாமே ஃபோனில் தான் இருந்தது ஸோ ஃபோனில் பார்த்து பார்த்து படிக்க முடியலனால ஸோ அதனால் வந்து அது எல்லாத்தையும் பார்த்து இதில் இந்த கொஸ்டின் இருக்குது இதில் இந்த கொஸ்டின் இல்லை இதில் இருக்குது இல்லை இல்லை இதில் இருக்குது இல்லை இல்லை அப்படின்னு நம்ம வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி இல்லை எது இம்பார்ட்டண்ட் எது இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை அப்படின்னு பார்த்து நம்ம வந்து தனியாக டென் மார்க்ஸ் தனியாக ஃபைவ் மார்க்ஸ் தனியாக எழுதி வச்சு ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் எழுதி வச்சு படிச்சுருக்கேன் ஸோ ஆக்சுவலி இப்போ திருப்பி பார்த்தா தான் தெரியுது நான் இந்த அளவு படிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறது 
நம்ம சும்மா சுத்திட்டு இருக்கும்போது யோசனை நம்ம படிச்சோமா அப்படின்னு யோசனா நம்ம படிக்கவே இல்லையே எப்படி பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னு தான் யோசனும் ஆனால் நிஜமாவே வந்து இந்த அளவு ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேஜுக்கு நான் கொஸ்டின் மட்டும் அந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் எழுதி வச்சிருக்கேன் அண்ட் இதில் வந்து டிக்கும் பண்ணிட்டு வரணும் நம்ம படிக்க படிக்க டிக் பண்ணிட்டு வரணும் அண்ட் இதுக்கு மேலே வந்து மெயினான விஷயம் என்னன்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு வந்து ரிவிஷன் பிளான் ஸோ வந்து நம்ம ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக புக்கை படிக்கிறோம் பட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்னு பார்த்து படிக்க மாட்டோம் ஸோ வந்து நம்ம புக்கை ரேண்டமாக எது எது வேணுமோ எல்லாத்தையும் படிச்சு வச்சுக்கணும் ஸோ கடைசியாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஹாலிடேஸ் விடுறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஸ்டடி ஹாலிடேஸை ஆர்த்தோக்கு ஒரு நாள் அதாவது அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எப்படி பிரிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட எக்ஸாம் டேட்ஸ் என்ன நிற்கி அப்படிங்கிறத எழுதிக்கணும் ஒரு சைடு ஸோ எக்ஸாம் டேட்ஸ் என்ன நினைக்கிறேன்னு எழுதிட்டோம்னா அது ஒன்று ஒன்றுக்கும் என்ன இதில் பாருங்க இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நடுவில் என் பர்த்டே அப்படின்னு போட்டு ஒரு நாளை நான் மென்ஷன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த நாளைக்கு நான் படிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை மென்ஷன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு முந்தின நாள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஹெல்த் டென்டிஸ்ட்ரி ஓ எனக்கு ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம் வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் டென்டிஸ்ட்ரி முடிஞ்சிருச்சு ஸோ என் பர்த்டே அன்னைக்கு எனக்கு எக்ஸாம் எதுவுமே இல்லை அன்னைக்கு வந்து எனக்கு லீவு ஸோ அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து எனக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் ஸோ வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இதில் வந்து என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேட் போட்டு என்னென்ன நிற்க என்னென்ன எக்ஸாமுங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ வந்து ஆர்த்தோவை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு மூணு நாள் லீவ் இருந்தது ஸோ அதனால் ஆர்த்தோக்கு ஒரு நாள் தான் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் பாதி ரிவைஸ் பண்ணிடணும் மீதி அப்போ ரிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு எக்ஸாம் நாளில் எவ்வளோ லீவுங்கிறத பார்த்து பார்த்து இங்கே வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு நம்ம இதை படிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஃப ஃபிஃப்டீன் டேஸில் ஃபஸ்ட்டு டே வந்து ஆர்த்தோக்கு செகண்ட் ரெண்டு நாள் வந்து பெரியோ கொடுத்துருக்கேன் சர்ஜரிக்கு ரெண்டு நாள் கொடுத்துருக்கேன் பிஹெச்டிக்கு ரெண்டு நாள் கொடுத்துருக்கேன் மெடிசனுக்கு ஃபைவ் டேஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன் நமக்கு ஞாபகம் வராது டக்குன்னு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் சொன்னீங்கன்னா நமக்கு வந்து டக்குன்னு ஞாபகம் வராது கொஞ்சம் யோசிச்சா தான் ஞாபகம் வரும் அதனால வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ் டேஸ் தேவைப்பட்டுருக்கிறதுக்கு ஸோ பீடோ வந்து ஒரே நாள் ஏன்னா வந்து பீடோ எனக்கு வைவா கேட்டே எனக்கு பயங்கரமாக மண்டையில் ஏற்றிட்டாங்க ஸோ அதனால் எனக்கு பீடோ ஒரு நாள் போதும் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு க்ராஸ்தோ வந்து மேம் கொடுத்த நோட்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் எனக்கு ஒரு நாள் போதும் எண்டோ வந்து ஒரு நாள் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா எண்டோக்கு வந்து இங்கே அஞ்சு நாள் லீவ் இல்லை மூணு நாள் லீவ் இருக்கு ஸோ அதனால எண்டோக்கு ஒரு நாள் தான் கொடுத்துருக்கேங்க அதுக்கப்புறம் ஆ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் ஓரல் மெடிசன் ஸோ அதனால ஓரல் மெடிசனுக்கு ஃபைவ் டேஸ் கொடுத்துருக்கேன் நான் அதனால தான் ஃபைவ் டேஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா மீதிக்கெலாம் நடுவில் லீவ் வருது இல்லை அதனால ஃபைவ் டேஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி பிரித்து என்னென்னக்கு என்னென்ன படிக்க போகிறோங்கிறத பிளான் பண்ணி வச்சுட்டு அந்தந்த புக்கை முந்தினாலே எடுத்து நம்ம தலகாணி பக்கத்தில் வச்சுட்டு தூங்கிட்டோம் வைங்களேன் அடுத்த நாள் எழுந்திரிக்கும் போது எழுந்திரிக்கும் போதே அந்த புக்கை பார்த்து எழுந்திரிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் சரி அந்த புக்கை எடுத்து படிப்போம் ரொம்ப நாளாக இங்கேயே கிடக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது நாம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரிக்ஸ் வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் எனக்கு செட் பண்ண ட்ரிக்ஸ் ஸோ இதில் வேறு என்ன எழுதி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை கீர்த்து ஸோ கீர்த்தின்னு எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க நான் வந்து ஹாஸ்டலில் படிக்கும் போது ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் கேர் ஃபார் தி ஒன்ஸ் ஹூ இக்னோர் யூ பட் ரிமெம்பர் டோன்ட் இக்னோர் தி ஒன்ஸ் ஹூ கேர் ஃபார் யூ ஸோ இது வந்து எப்போ படித்தாலுமே நம்மளுக்கு வந்து இது யூஸ் ஆகும் ஸோ இது என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு எழுதி கொடுத்தது ஸோ இதை பத்திரமா வச்சுருக்கேன் அண்ட் இந்த நோட்டும் வந்து என் ஃப்ரெண்டு கொடுத்ததா நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ இதையும் நான் பத்திரமா வச்சுருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் போட்டுகிட்டே வரலாம் அண்ட் எக்ஸாம் ஜர்னியரிங் ஸோ எல்லோரும் படிக்க ஆரம்பிங்க நல்லா படிங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வரைக்கும் பபாய் லைக் பண்ணிடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம இந்த Why I like bio மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது கிரிஞ்சாக யோசிச்சுருந்தீங்கன்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கா